So I was wondering if you would like to do a cameo in the upcoming series for <laughs> Harry Potter. Um, I haven't really given it any thought, to be honest with you. Um, maybe. I don't know. I don't know, really. Um, I was quite happy with where, where we finished it on our, on our characters type thing. Um, who knows? Who knows? I don't know. Hi guys, bonjour. Mais attends, on en juste pour traduire. Euh, du coup, euh, la question était, euh, est-ce que euh, s'il pouvait faire une apparition dans le caméo dans la série Harry Potter qui va bientôt sortir, est-ce qu'il pourrait le faire Et Oliver a dit que, euh, bah, pour, pourquoi pas, peut-être, euh, il ne sait pas. Il n'avait pas vraiment réfléchi en fait, mais euh, il, il est plutôt heureux de la manière dont ça s'est terminé euh, dans Harry Potter. Il se dit, bon bah, je ne vois pas pourquoi réellement j'en ferai un, mais pourquoi pas. What about you, James? Because it's still a word of magic, so you could appear as a ghost or whatever. So would you like would you like to do a cameo if possible in the new upcoming series? Yeah, like Oliver said, we only know what everyone else knows, so we have no idea what you know any anything. So, um, but yeah, who knows? J'ai tenté de savoir si peut-être lui, je lui ai dit peut-être tu reviens en tant que, je ne sais pas, fantôme, c'est Harry Potter, tout est possible. Et il avait dit, bah, vu qu'on n'a pas vraiment d'infos, ouais, bah, peut-être, pourquoi pas, à voir, on verra ce que le futur euh, ramènera. Quel était votre prank préféré que Fred et George ont fait dans le film Ce n'était pas nécessairement un prank, mais c'était quand ils ont quitté l'école et ont réalisé ce grand fireworks dragon. Mainly parce que je pense que j'aurais pu faire ça quand j'ai quitté l'école. But yeah, that would probably be my, my number one for what they did. What about you? Do you want to translate and I'll think? Oh, okay, okay. <laughs> <laughs> uh, du coup, uh, la question était posée en français. Uh, donc, uh, Oliver a répondu que, bon, alors c'était pas vraiment une farce, mais c'était dans le cinquième film, du coup, quand uh, les jumeaux partent de l'école et qu'ils font les dents de trucs avec uh, les balais uh, dans le cinquième pendant qu'ils sont en, en, train, en plein examen, ouais, avec les feux d'artifice et tout, uh, en plein examen. Et il a dit, uh, franchement, je pense que c'est ça parce que j'aurais voulu pouvoir le faire moi plus jeune à l'école. C'est la seule raison pour laquelle il uh, I would say when you know they put their name in the goblets of fire and they're trying to cheat <laughs> and it all goes wrong and they turn into old men and all that kind of stuff. That was so much fun to film, so probably that that scene. Du coup, pour lui, ce, pour lui ben, ce serait du coup le fait que, euh, vous savez, lorsqu'il y a eu du coup le gobelet de feu, où il voulait du coup, je, je, on va dire, jouer avec ça et mettre leur nom, et bam, il se transforme un petit vieux. Et bien là, c'était super fun à filmer pour eux, et du coup, c'est pour le, la meilleure farce qu'il a fait. Um, I think what, to actually film the, the Goblet of Fire was, our, was my favorite film, um, because there was such a great. Um, like camaraderie going on um, outside of filming as well. It was so social. A lot of us would go out, we'd go to nightclubs, we'd go to restaurants, we'd even just hang out in the daytime, um, go to sporting events, go to the park, whatever. <laughs> There was such a big collective group of people on that film um, and it was so much fun. And I think when it finished, everybody was sad. Everybody was like, what are we going to do now? It was, it was really cool. Yeah, I agree. Alors, euh, du coup, euh, la question était, euh, c'était quoi le, le, leur film préféré sur lequel ils avaient euh, travaillé Et du coup, Oliver a commencé à dire, bah, la, la coupe de feu, euh, parce que euh, bah, ils étaient à un âge où, en fait, euh, ils commençaient tous à sortir et à s'amuser vraiment tous ensemble. Donc, ils allaient faire la fête euh, après avoir tourné. Euh, ils passaient énormément de temps ensemble. Et il dit, dans ce film, il y a énormément de camaraderie, où ils sont vraiment tous groupés. C'est un vrai, une vraie famille, quoi. Et il dit, euh, bah, c'était tellement fun que le jour où on a terminé euh, le tournage, bah, on ne savait plus trop quoi faire. Parce que bah, c'était super triste. So the sixth film, The Half Blood Prince, I have two credits in that movie. So I've got one for Fred, and we were contracted to do the whole shoot, but we were only filming for like, three weeks. But I did something which I always wanted to do, which was work on the crew. So for The whole shoot, I was in the assistant director's department, and I was at the studio at 5 a.m., literally for the, on the crew working. 
So if you watch the credits, you will see my name as Fred, and then about five minutes later, I'm down, down there as well with two credits. So, and that was enjoyable for, because I, I saw from experience how the how a film comes together, how it works, all the different. And when you're an actor, you complain like you've got to be in at seven in the morning. Oh no. Whereas now I learn never complain because there is someone who will have been there at least four hours before you <laughs> you've turned up. So yeah. What what did you do exactly? So I was, my official role was the key set PA. Basically, I was the go-between um, for different departments on the set. Um, but I remember the first, one of the first times um, Matt was filming and he asked me to get him a cup of tea. <laughs> Normally, you're meant to say, oh, yes, of course. I said, great, kettle's there. Go and get it yourself. <laughs> Which, and then my boss said, you know, I don't know if you need to... <laughs> but how did you end up, like, did you want to do it? Yes, yes, I wanted to. I wanted to see what... Well, because we became, we became very friendly with the crew as well, and it was just a great excuse to, to do that as well. <laughs> oh, and, and I'll say, just to pass the knowledge, if you wanted to get into the film industry, <laughs> try and do... What's so funny? I try, and, try and do that, um, because if, if you um, message in a, one of the heads of the department and just ask to be an intern, you can go there and then you can probably see maybe that department something you want to do or then you'll see what the sound guys do or the lighting guys do. And that's a great way to just get your foot in the door. Du coup, pour lui, c'était clairement le 6, Harry Potter 6, qui a préféré d'ailleurs sur ce film-là, vous verrez qu'il a de crédit et non un. Certes, il a un crédit pour son personnage, d'accord, mais il a aussi travaillé avec le crew, ok, dans le bureau des assistants, des directeurs, ou, euh, des directeurs. Et donc, c'est là où il devait venir à 5 heures du matin et non 7 heures. Avant, il, il disait ouais, on nous fait réveiller très tôt le matin, il est 7 heures, nanana. Et depuis qu'il devait doit venir deux, trois heures avant les autres, il ne dit plus rien parce qu'il sait que les, beaucoup de gens viennent 3 à 4 heures avant lui pour préparer les choses. Il a pu du coup découvrir comment est-ce que le film est fait, comment tout, tous les découpages, le métier derrière. Et d'ailleurs, le métier qu'il avait fait, c'est qu'il était, on va dire, une sorte de pied pour le set, d'accord euh, Où, d'ailleurs, il se rappelle d'une scène où Mathieu est en train de filmer et il lui dit bah, « Vas-y, est-ce que tu peux me ramener euh, du thé ?» Et il lui dit, ben, tu sais quoi, l'eau, elle est là-bas, d'accord, les sachets, c'est derrière le truc, tu te lèves et t'y vas. Sauf que son boss, il est venu lui dire, bien, écoute, écoute, non, c'est pas comme ça que ça marche, tu vas le chercher toi-même et tu lui ramènes. Mais en tout cas, c'était une bête d'expérience, et d'ailleurs, le conseil qu'il donnait, c'était le fait que, euh, si vous voulez rentrer dans ce monde-là, découvrir ce monde-là, on va dire que une des portes serait de... Essayer d'appeler ce genre de département, de leur demander même juste d'être un, un interne, un stagiaire. Tu commences quand es comme un petit stagiaire qui ramène du café, fait des photocopies, mais euh, tu rentres dedans, tu peux aller parler avec les départements et de fil en aiguille, euh, peut-être obtenir euh, le, ce que tu voulais comme job et peut-être faire autre chose. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment le conseil qu'il donnait. 